very good evening welcome to explore with experts episode number 17 oru siriya idaivelaikku pin meendum ungal enaiyarum sandippadile mikka magilchi adikiren indha inaiyam vaayilaga ani inaindirukkudiya anaitha nanbargalukkum ennudaiya manamaarnda maalai vanakkathai therivithukolgiren palveru thurai vallunargal iduvarai பல்வேறு துறைசார் தகவல்களை நம்மோடு இந்த ஒரு நிகழ்வின் வாயிலாக பதிவு செய்து கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதன் மூலமாக ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு தெளிவாக்கத்தையும் அது குறித்த பல்வேறு செய்திகளையும் நேயர்களுக்கு தெரிவிப்பதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்று நம்மோடு விருந்தினராக இணைந்து இணைந்திருப்பவர் நாற்பது நாற்பது ஆண்டு கால தொழில் துறையிலே எக்ஸ்போஷர் இருக்கக்கூடியவர் மற்றும் மனிதவள மேம்பாட்டு துறையில் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டு கால அனுபவம் மிக்கவர் கலகலப்பானவர் தொடர்ந்து வந்து அவரோடு பேசி கொண்டிருப்பதில் வந்து எல்லோருக்கும் ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் ஒரு சர்டிஃபைடு ஆர்காட்டிக் யோகி பிளாகர் பாட்காஸ்டர் என பன்முகத்தன்மை கொண்டவர் நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவரோடு இருக்கும் அவருடைய அனுபவம் வந்து மிக அளவிடக்க அளவிடற்கரியது மிக ஆழமான நுண்ணறிவு பெற்றவர் அதே சமயம் பயிற்சி துறைக்காகவும் அதே பல்வேறு நிறுவனங்கள் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கு வந்து நிறைய எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பயிற்சிகளை எடுத்துள்ளார் இன்னும் தொடர்ந்து அதில் வந்து இணைந்து கொண்டிருக்கார் ஒரு பயிற்சி துறையை வடிவமைப்பதிலே ஒரு வல்லுநர் இந்த மாதிரியான பல பன்முகத்துறையை கொண்டவராக இன்னைக்கு இருக்க இந்த நிகழ்வில் இணைந்து கொண்டிருப்பவர் உயர் திரு எம் ஹரிஹர மகாதேவன் ஃப்ரம் சென்னை வெல்கம் சார் வெல்கம் டு த ஷோ வணக்கம் எப்படி இருக்கிறீங்க சார் நல்லா இருக்கீங்களா சென்னை வந்து நிவர் புயலுக்கு பின்னால வந்து நம்ம வந்து இன்னைக்கு சந்திக்கிறோம் நல்லா சேஃபா இருப்பேங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் சார் இந்த நிகழ்ச்சி வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ளோர் அப்படிங்கறது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு தேடல் ஒரு இது ஒரு பயணம் ஒரு நீங்கள் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய துறை சார்ந்த செய்திகளை சொல்வதன் மூலம் இந்த நண்பர்களும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு இருக்க நேர்கள் அனைவரும் வந்து இதை சம்பந்தமான ஒரு பேசிக்கான ஒரு செய்திகை பெற்றுக்கொள்வதோடு மேலும் இது குறித்த தேடல் ஆசை அவர்களுடைய ஆர்வத்தின் பொருட்டு பல தேடல்களை வந்து அவங்க போகலாம் அதுக்கு இன்னைக்கு இந்த தளத்திற்கு உங்களை வரவேற்பது மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நீங்க உங்களை பத்தி ஒரு சின்ன பிளாஷ்பேக் நிறைய உங்களுடைய இது நம்ம எனக்கு வந்து உங்களை வந்து கடந்த உங்களுக்கு நீண்ட கால அனுபவம் இருந்தாலும் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாகத்தான் நான் உங்களோட பயணம் செய்கிறேன் பல பல்வேறு பயிற்சி துறையிலும் சரி பல்வேறுகளும் சரி பார்க்கும்போதே வந்து உங்கள்கிட்ட உங்களை ஒரு வயது முதிர்ச்சி ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் வந்து பார்க்கும்போது உங்களோட பேச்சு மற்றும் உங்களுடைய செய்தி எல்லாமே எப்பயுமே ஒரு இளமை தரும் உங்க கூட இருக்கிறதுனாலே ஒரு கலக்கலப்பா இருக்கும் ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு செய்தி அடிப்படையில நான் என்ன கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நீங்க வந்து ஸ்பிக்ல ஸ்பிக் நிறுவனத்தில் வந்து ஒர்க் பண்ணிருக்கிறீங்க ஒரு குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் பர்சன் ஒரு கெமிஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி கோல்டு மெடலிஸ்ட் அதுக்கப்புறம் எம்பிஏ பண்ணிருக்கிறீங்க அப்படி ஒரு கெமிஸ்டா ஒரு குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் பேஷனா இருந்து இப்ப வந்து மனிதவள மேம்பாட்டு துறையில இருக்கிறீங்க எப்படி இந்த ஷிப்ட் எப்படி ஒரு சாத்தியமாச்சு சார் இஸ் தர் எனி ஸ்டோரி பிகைண்ட் தட் இது வந்து ஆக்சிடென்டல் இல்ல இது வந்து டிஸ்டிங்க் அது ஆண்டவர்னோட கட்டளை எங்க குடும்பம் வந்து ஒரு ஆசிரிய குடும்பம் என்னோட அப்பா என்னோட மாமா மாமனார் அப்புறம் என்னோட பெரியப்பா பெரியப்பா வந்து அப்துல் கலாமுக்கு டீச்சர் அவரோட புக்கில் விங்ஸ் ஆஃப் ஃபேர்ல அவரை பத்தி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு அவங்க என் குடும்பமே ஒரு ஆசிரிய குடும்பம் நான் வந்து பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி முடிச்சோன்னா எம்எஸ்சி போய் டாக்டரேட் பண்ணி காலேஜ் லெக்சரா போகணும்னு ஆசை என்னோட ஆசை அப்படி இருந்தது ஆனால் ஆண்டா வந்து கொஞ்சம் அதை தள்ளி வச்சுக்க உனக்கு வேற ஒரு கதவு திறக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டான் நான் வந்து பினான்சியல் ப்ராப்ளத்தினால எம்எஸ்சி கண்டினியூ பண்ண முடியல ஸோ ஸ்பீக் நிறுவனத்தில் ஜாயின் பண்ணேன் ஸ்பீக் நிறுவனத்தில் ஜாயின் பண்ணி அங்கே நிறைய டெக்னிக்கல் ட்ரைனிங்லாம் எடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் ஜேசிஸ் ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி ஆனேன் அதுக்கப்புறம் நிறைய சாஃப்ட் ஸ்கில் ப்ரோக்ராம்லாம் எடுத்தேன் எம்பிஏ முடித்தேன் அப்போ ஆனவர் சொன்னால் உனக்கு உனக்கு கொடுத்த பாதை இதுதான் இதில் போ அப்படின்னு சொல்லிட்டான் ஸோ நான் வந்து ட்ரைனிங்கில் ரொம்ப இன்வால்வ் பண்ணி அதில் ஒரு பேஷன் க்ரியேட் பண்ணி இப்போது முதல்ல ஒரு பொழுதுபோக்கு அகம் வந்து ஆரம்பித்தத அந்த ட்ரைனிங் ஏரியா இன்னைக்கு வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷன் ஆகிட்டேன் இதுதான் அது ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஓகே ஓகே சார் நீங்க வந்து MBA வந்து HR ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மென்ட் பண்ணிருக்கீங்க எஸ் எஸ் பிளஸ் வந்து யூ ஹேவ் டன் a டிப்ளமோ இன் ட்ரெய்னிங் அண்ட் டெவலப்மென்ட் फ्रॉम ISTD இல்லீங்களா எஸ் 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 அந்த ட்ரெய்னிங் அண்ட் டெவலப்மென்ட் அப்படிங்கிறது இப்ப HR டீன் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் பட் ட்ரெய்னிங் அண்ட் டெவலப்மென்ட்ல ஒரு டிப்ளமோ இருக்குது அதுக்குன்னு ஒரு தனியா ஒ
விஷயம் இருக்குங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியாது இப்ப அந்த ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னங்க சார் அதுல என்ன ஸ்பெஷலைசேஷன் நீங்க பண்ணுவீங்க இல்ல அதுல நிறைய பேப்பர் ஒரு பனிரெண்டு பேப்பர்ஸ் இருக்கு அதுல வந்து ட்ரைனிங் எப்படி டிசைன் பண்ணோம் ட்ரைனிங் எப்படி நம்ம வந்து கண்டக்ட் பண்ணணும் எவாலுவேட் பண்ணணும் அப்படிங்க எல்லா விஷயங்களும் சொல்லி கொடுப்பாங்க அது வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ரெகனைஸ்ட் கோர்ஸ் அது ஸோ அதை நீங்க பாஸ் பண்ணீங்கன்னா கவர்மெண்ட்ல வந்து ஒரு ஒரு ப்ரொமோஷனே கொடுக்குறாங்க சில கம்பெனியில அதோட அதனால ரெகனைஸ் பண்ணிடுறாங்க சில கம்பெனியில அது ரெண்டு இன்கிரிமெண்ட் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க அது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் வந்து இன்கிரிமெண்ட் ப்ரொமோஷன் அதெல்லாம் அப்புறம் கொடுங்க நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அது ஒரு பெஸ்ட் டிப்ளமா கரெக்ட் அது அந்த டிப்ளமோக்கு வந்து இஸ் சார் எனி எலிஜிபிலிட்டி எதா இருக்கா சார் எல்லா இதை இருக்கு எல்லாருமே பண்ண முடியுமா ட்ரைனர்ஸா இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி எல்லாருமே பண்ண முடியுமா நினைக்கிறேன் பட் நீங்க அது அதையும் பண்ணிருக்கிறீங்கிறது அது டிசைன் ஆஃப் த ஒரு ட்ரைனிங்ல வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் கண்டிப்பா இந்த நீங்க பண்ணிருக்க ஒரு விஷயங்கள் ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வெரி குட் இப்ப ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் இயர்ஸ் இருந்தது நீங்க வந்து இப்ப ஸ்பிக்ல இருந்து வந்துட்டு டைரக்டா நீங்க அங்கேயும் ட்ரைனிங் தான் பண்ணிருக்கீங்க டெக்னிக்கல் ட்ரைனிங்ல இருந்து எப்படி ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ட்ரைனிங் அப்ப டெக்னிக்கல் அப்படிங்கிற போது பியூர்லி வந்து நீங்க கெமிஸ்ட்ரியா இருக்கலாம் இல்ல இண்டஸ்ட்ரி ரிலேட்டடா இருக்கலாம் இல்ல இண்டஸ்ட்ரியல் பிராக்டிசஸ் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி அந்த ட்ரைனிங்க்கும் அப்போ ஹெச்ஆர்டிக்கும் நீங்க என்ன ஒரு வித்தியாசம் பாத்தீங்க சார் ஆரம்ப காலகட்டத்துல ஸ்பெக்ஷுவல் இருக்கும் போது டெக்னிக்கல் ட்ரைனிங் நான் தான் ஆஃபர் பண்ணேன் ஓகே இப்போ குவாலிட்டி சம்பந்தமான விஷயத்த நான் ட்ரைனிங் எங்களோட ட்ரைனிங்ஸ்க்கு எல்லாம் பண்ணுவேன் அதுக்கு அப்புறம் எங்களோட ட்ரைனிங் சென்டர்னு ஒன்று இருந்துச்சு ஓகே அதுல வந்து வரக்கூடிய ட்ரைனிங்ஸ்க்கு மேனேஜ்மென்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் எடுக்கலாம் சொன்னாங்க ஐ ஓன்லி ஆஃபர் வாலண்டியர் பண்ணேன் அதுல இருந்து கிடைச்ச இன்ட்ரெஸ்ட் தான் ஜேசி ஆர்கனைசேஷன் ஜாயின் பண்ணி ஒரு ட்ரைனர் ஆக ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைனிங் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைனிங் அவுட் சைட் ட்ரைனிங் பார்த்தீங்கன்னா என்ஐஐடி திருநெல்வேலியில் நான் தூத்துக்குடியில் வேலை பார்த்தேன் என்ஐஐடியில் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைனிங் நான் சொல்கிறது நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் அப்போவே ஒரு ஒன் ஹவருக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுத்தாங்க நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்ஐடியில் ஸோ எயிட்டி செவன் எயிட்டி செவனில் என்னுடைய ஃபஸ்ட் சேலரி த்ரீ ஒரு மந்த் சேலரி நீங்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு வாங்கியிருக்கிறீங்க ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவருக்கு ஒன் ஹவருக்கு ஓ என்ஐடியில் அப்போ கொடுத்தாங்க எனக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஒரு பணத்தினால ஒரு மோட்டிவேஷன் சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் ஓஹோ இப்படி தான் பண்ணலாமா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஒரு ஆர்வம் வந்தது ஸ்பிக் மூலமாக நிறைய ஸ்பான்சர் பண்ணி ட்ரைனிங் முறைகள்லாம் பண்ணாங்க கம்பெனிக்கெல்லாம் பண்ணோம் அது வந்து முதல்ல முதல்ல ஃப்ரீயாக பண்ணோம் எனதிங் ஆஃபர்ட் ஃப்ரீ லூஸ் இட்ஸ் வேல்யூ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் நிறைய சார்ஜ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஸ்பிக்கில் இருக்கும்போது எங்கள் கம்பெனியிலே நாங்கள் பெர்மிஷன் வாங்கி நல்ல என்கரேஜ் பண்ணோம் ஸ்பிக்கில் எனக்கு ட்ரைனிங்கு என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு மோட்டிவேஷன் ஸ்பிக் மேனேஜ்மெண்ட் பங்களிப்பு <laughs> 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 ஹை ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பண்ணுவேன் பண்ணுறேன் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணுவேன் கார்பரேட் பண்ணுவேன் சில இடத்துல ஃப்ரீயாகவும் பண்ணுவேன் எந்த ஃப்ரீயாக பண்ணாலும் இப்போ நான் பெருமைக்கு அப்படி சொல்லிக்கல ஒரு நாளைக்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுற அளவுக்கு கார்பரேட்லாம் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பண்ணுறேன் அதனால பணம் பணம் வந்து பெற அவருக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தாலும் சரி அதில் வந்து நிறைய கொடுத்தாலும் சரி ஃப்ரீயாக பண்ணாலும் சரி அது இல்லைனா காம்ப்ரமைஸ் பண்ண குவாலிட்டி குவாலிட்டி அது நெவர் காம்ப்ரமைஸ் ஏன்னா அது ஒரு பேஷனா இருக்கும்போது அதுல வந்து நம்ம கத்துக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அவங்ககிட்ட இருந்து நிறைய பேர் கத்துக்கலாம் நான் மட்டும் வந்து அவங்களுக்கு கத்துக் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு விஷயம் வேற அவங்ககிட்ட இருந்து நிறைய விஷயங்கள் நான் கத்துக்கிறேன் அந்த ஒரு பேஷன் இருந்தா தான் நம்மளால வாழ்க்கையில வந்து நம்ம முன்னேற முடியும் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம்லயும் வந்து நாம அவங்ககிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்ட விஷயத்த அடுத்த ப்ரோக்ராம் தான் நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணுவேன் ஸோ அதுதான் என்னோட ஒரு ஒரு பேஷன் இருக்கிறதுனால பண்ண முடியாத தவிர பணத்துக்காக வேண்டி பண்ணல அது என்னோட ஸ்பெஷாலிட்டின்னு வச்சுக்கலாம் 
அது அது நல்லாவே தெரியுது ஏன்னா பணமுடைய ஒரு ஸ்பிக் மாதிரியான ஒரு பெரிய நிறுவனத்துல இருந்து நீங்க வெளியே வந்து இதை செய்யணும் அப்படின்னா ஆத்மார்த்தமான ஒரு உள்ள இருக்கும் போதுதான் செய்ய முடியும் அந்த ஒரு விஷயம் தான் உங்களோட பார்க்கும்போது உங்ககிட்ட சாதாரணமாக பேசும் போதே கூட அஹ் எந்த ஒரு விஷயம் வந்து மிக சரியா இருக்கணுங்கிறதுல உள்ள உள்ள விஷயம் ஈடுபாடு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த விஷயத்துல வந்து உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த வேட்கை அதான் நீங்க பேஷன் சொல்றது தான் அது வந்து அவ்வளவு தெரியும் பேசும்போதே தெரியும் அதனாலதான் நான் கேட்டேன் அஹ் சார் நம்மளுடைய நண்பர்கள் நிறைய பேர் வந்து இந்த இதுல இணைந்திருக்கிறார்கள் சிவபாலன் கதிரேசன் சார் ஃப்ரம் காரைக்குடி ஜாயின் சார் வெல்கம் சார் கதிரேசன் சார் ஐம் சம் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஐசக் ராஜ்குமார் சுபின் அண்ட் கருப்பசாமி ஃப்ரம் குவாயிட் தே ஹவ் ஜாயிண்ட் அவர் சொல்லியிருக்கா ட்ரூ ட்ரைனிங் இஸ் மியூச்சுவல் லேர்னிங் எக்ஸாக்ட்லி கருப்பசாமி அவர் அதான் சொல்லுங்க மியூச்சுவல் லேர்னிங் இஸ்ட் அ லேர்னிங் தான் ட்ரைனிங் அப்படிங்கிறது போத் ட்ரைனி அண்ட் ட்ரைனர் ரெண்டு பேருமே சார் பொறுத்த மட்டும் அது நல்லா தெரியும் அதாவது ஒரு விஷயத்த தான் கத்துக்கிட்ட விஷயத்த இல்ல என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து வெளிப்படுத்தணும் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதன் மூலமாக அவங்களை மேம்படுத்தணுங்கிறதுல ரொம்ப ஆஹ் இருப்பாரு அவர்கிட்ட இருந்து நிறைய அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இரண்டு வருஷ காலத்துல நிறைய இருக்கு அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போது நிறைய இன்புட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த வகையில வந்து நிறைய விஷயங்கள் ட்ரைனிங்ல பண்ணிருக்காங்க பட் நான் சாரை பாக்குறது ஒரு ட்ரைனரா மட்டும் ஒரு நிறைய இஸ் த ட்ரைனர் ஆஃப் ட்ரைனர்ஸ் நிறைய ட்ரைனர்ஸ் உருவாகக்கூடிய ப்ரோக்ராம் டிசைன் பண்ணி பண்ணணும் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும் நான் சமீப காலங்களை பார்க்கும்போது சாரை வந்து ஒரு 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 எத்திக்கலான ஒரு மனிதர் எந்த ஒரு விஷயமும் ஒரு நேர்மையா இன்டகிரிட்டியோட இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாரு எதுக்கும் வளைஞ்சு கொடுக்க மாட்டாரு அதே சமயம் ஒரு விஷயம் சரின்னு பட்டா அதை கரெக்டா செய்வாரு அவரோட பேசிட்டு இருக்கும் போது நிறைய ஸ்பிரிச்சுவலான விஷயங்கள் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நம்ம எதுக்கு மீறிய வந்து பார்க்கும் போது சார் வந்து இன்னும் பாத்தீங்கன்னா எப்படி சார் இவ்வளவு இள எங்க ஏஜ் இருக்கலாம் ஆனா பார்த்து அவருடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இவரை ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ஈக்குவலண்டா செஞ்சுட்டு இருப்பாரு பார்க்கும் போதுதான் பாத்தீங்கன்னா அவர் ஒரு யோகா அண்ட் மெடிடேஷன் வந்து ரெகுலரா பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற விஷயம் எனக்கு தெரிய வந்தது ஆஹ் இப்ப அவரை வந்து இன்னைக்கு இந்த ஒரு எக்ஸ்போர்ட் இதுல நம்ம பார்க்கும்போது எக்ஸ்போர்ட்னு சொன்னோம்னா ஒரு யோகா வேற வந்து ஆர்கானிக் யோகா அப்படின்னு சொல்லிடுறது சர்டிஃபைடா வேர்ல்டு பிராணிக் வேர்ல்டு ஹீலிங் ஃபவுண்டேஷனா சார் வேர்ல்டு பிராணிக் வேர்ல்டு பிராணிக் ஹீலிங் ஃபவுண்டேஷன்ல வந்து ஒரு சர்டிபிகேஷன் எடுக்கு சர்டிஃபைடு ஆர்கானிக் யோகி ஸோ அதை கண்டிப்பா அதை பத்தி இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் தெரியணும்னு நினைக்கிறேன் சார் ஏன்னா இன்னைக்கு அவசரமா அவசரமா நம்ம வந்து எதுவுமே அவசர அவசரமா போயிட்டு இருக்கிறோம் லைஃப்ல அப்படிங்கிற போது இந்த யோகா அண்ட் மெடிடேஷன் அப்படிங்கிறது நமக்கு எவ்வளவு தூரம் பீஸ்ஃபுல் லைஃப் கொடுக்குதுங்கிறது தெரிஞ்சாலும் பல நேரத்துல நம்மளால அதை வந்து செய்ய முடியறதில்ல இல்ல தொடர்ந்து போக முடியறது இல்ல சோ நீங்க அதை பத்தி ஒரு ஒரு இன்சைட் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சார் நான் வந்து நிறைய ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆர்ட் ஆஃப் லிஃப்ட் பை ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கர் ஒரு அதுக்கப்புறம் வாக வளமுடன் அதுக்கப்புறம் மலேசியான ஒரு சிவசாமி ஒருத்தர் ஒரு பண்ணியிருக்கேன் எல்லாத்துக்கு அப்புறம் கிடையாது இந்த வேர்ல்டு பிராணி ஹீலிங் ஃபவுண்டேஷன்ல பிராணி ஹீலிங் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் அதுல வந்து எனக்கு ரொம்ப ஈடுபாடு வந்துருச்சு ஏன்னா அதுல வந்து எல்லாமே நீங்க வந்து ஒரு யோகா கத்துக்கிட்டாலும் பிராணி ஹீலிங் கத்துக்கிட்டாலும் அதுல வந்து ஒரு வே ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு அவங்க சொல்லி கொடுக்கலாம் முதல்ல வந்து பிசிக்கல் பியூரிபிகேஷன் அதுக்கு சில எக்ஸசைஸ் எல்லாம் இருக்கு யோகா இருக்கு அதுக்கப்புறம் பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் ஒண்ணு இருக்கு தென் நிறைய மெடிடேஷன் இருக்கு இங்க மெடிடேஷன் பண்ணும்போது இந்த பியூரிபிகேஷன் சரியா இல்லையா வச்சுங்களேன் அதனோட எஃபெக்ட் வந்து நெகட்டிவா போயிடும் நீங்க வந்து ஒரு செடியை வளர்க்குறீங்க செடியை வளர்க்கும் போது பெர்டிலைசர் போடுறீங்க நான் ஒரு ஸ்பிக் நிறுவனத்துல தான் உதாரணம் சொல்றேன் பெர்டிலைசர் போடுறீங்க பெர்டிலைசர் போடும் போது அந்த செடி கூட களையும் சேர்ந்து வளரும் சீடு கூட வீடும் சேர்ந்து வரும் களையும் சேர்ந்து வரும் அந்த களையை அப்புறப்படுத்தணும் அப்படி அப்புறப்படுத்தாட்டா கடை ரொம்ப ஜாஸ்தியா வளர்ந்தோம் அந்த களையை அப்புறப்படுத்துறது அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட பியூரிபிகேஷன் பியூரிபிகேஷன் பை பிசிக்கல் எக்ஸசைசஸ் யோகா அதுக்கப்புறம் பிரீத்திங் எக்ஸசைசஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம களைய வள எடுக்கிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் நீங்க பண்ணக்கூடிய மெடிடேஷன் வந்து பவர்ஃபுல்லா இருக்கும் இல்லாட்டா நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் வரும் இதுல ஒரு மெடிடேஷன்ல வந்து குண்டலினி மெடிடேஷன் ஒண்ணு இருக்கு ரொம்ப அட்வான்ஸ் மெடிடேஷன் அது நீங்க சரியா பண்ணாட்டு அவங்களோட பாடியில வந்து வேண்டாத விளைவுகள் எல்லாம் வந்துடும்
எந்த அளவுக்கு இந்த நீங்க சொல்லக்கூடிய இந்த ஆர்காட்டிக் யோகா ஆகட்டும் இல்ல மெடிடேஷன் இஸ் ஹவு இட் இஸ் பாசிபிள் அண்ட் ஹவு இட் இஸ் சிம்பிள் சார் யோகா அப்படின்னா யோகின்னா அவங்க தாடி வச்சுட்டு அப்படி அந்த அப்படிப்பட்டவர் தான் யோகி இல்லை அவர் அவர் வந்து இந்த உங்களோட பிராணிகளின் மாஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா பேண்ட் போட்டிருப்பாரு தையெல்லாம் கட்டிட்டு இருப்பாரு ஸோ அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா நம்ம திருவள்ளுவரே சொல்றாருல்ல மழித்தலும் நீட்டலும் வேண்டாம் உலகம் பழித்தது ஒழித்து விடு ஸோ அந்த வேண்டாலும் விளக்கிட்டாலே போறோம் அதுக்கு வந்து நம்மளோட புறத்தோற்றம் வந்து முக்கியம் கிடையவே கிடையாது நம்மளோட அக அமைதி தான் முக்கியம் அதுக்கு வந்து உள்ள இதுதான் அந்த ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதுல வந்து நீங்க யோகா பண்றதுனால சாமியார போயிடுவோம் அப்படின்லாம் அர்த்தமே கிடையாது அதுல ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு அருளையும் <laughs> 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 உருளையும் அருளையும் அழித்திரும் அருகாட்டி யோகம் அதான் நீங்க யோகானால உடனே போய் சாமியாரா போகணும் சொல்லவே கிடையாது நீங்க வந்து நிறைய சம்பாதிங்க சம்பாதிச்சது ஒரு பார்த்து நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் இதுதான் அதோட தத்துவம் வெரி ஃபைன் சார் அப்ப யோகா அப்படிங்கறது வந்து நமக்கு ரியல் டைம்ல எந்த அளவுக்கு சிம்பிளான அதே சரி தொழில் சொல்லிட்டீங்க பொருள் அண்ட் அருள் பொருள் அருள் வள்ளுவரே சொல்லியிருக்கா ரெண்டுமே முக்கியம்தான் மனிதர்களுக்கு அந்த வகையில இப்ப பொருள் சேர்க்கணுங்கிறதுக்கும் இந்த யோகாவோட யோகாங்கிறது ஒரு டிசிப்ளின் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கான ஒரு டிசிப்ளின் என்வரான்மெண்ட் சொல்லலாமா சார் ஒரு சிம்பிளா ஒரு புரிதல் யோகா அப்படின்னா ஒண்ணு பொருந்துரும் சார் மனசு உடம்பு ரெண்டும் பொருந்தி இருக்கும் பொருந்தி யோகா பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நீங்க பாட்டு ஏதோ நினைச்சிட்டு பண்ணக்கூடாது சில பேர் நான் வாக்கிங் பண்ணும்போது பாத்துருக்கேன் வாக்கிங் போகும்போது கைய பிடிச்சிட்டு ரொம்ப டென்ஷனா போவாங்க அது வாக்கிங் இல்ல ரிலாக்ஸ்டா போனோம் யோகாவும் ரிலாக்ஸ்டா பண்ணணும் அதை நீ ஃபுல் மைண்ட் வந்து அதுல இருந்தா தான் அதோட பலன் போயிடுச்சு இருக்கும் நீங்க ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்றேன் வச்சுக்கலேன் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது இதோட பலன் என்ன அப்படின்ட்டு நம்ம பாக்குறதுக்கு வந்து நம்ம அதை இமேஜின் பண்ணிக்கணும் மனசு வந்து அதை திங்க் பண்ணணும் வேற விஷயங்களை திங்க் பண்ணக்கூடாது அதுவே மனசு ஈடுபாடு இருக்கணும் பொருந்தணும் அதுதான் யோகா யோகா மீன்ஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி சிங்கர்னைசிங் வித் யுவர் பாடி அண்ட் மைண்ட் சூப்பர் சிங்கரனைசிங் வித் பாடி அண்ட் மைண்ட் அதான் இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு சிரமமா இருக்குது அதை கொண்டு வரதுக்கு எவ்வளவு சிம்பிள் அதாவது நீங்க என்ன சொல்ற தொழில வந்து நிறைய நேரம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாம தான் நிறைய பேர் லாஸ் ஆகிறாங்க நீங்க சொல்ற விஷயம் அது மாதிரி ஃபேமிலி லைஃப்லயும் ஒரு பீஸ் வேணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் பாக்குறோம் பட் எல்லாருமே ஒரு மிஷின் மாதிரி தான் ஓடிட்டு இருக்கோம் இப்ப நான் என்ன கேட்கிறேன்னா இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்க பட் இதுக்கு வந்து ரொம்ப டைம் எடுக்குமோ இதை கண்டி கண்டினியூஸா பண்ண முடியாத அளவுக்கு தான் போயிடுறாங்க பிசினஸ்ல வந்து நல்ல லெவல் வரணும் நல்ல குரோத் ஆகணும் இல்ல அவங்க டெவலப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா அதுக்கு எந்த அளவுக்கு இது சின்ன சின்னதா இந்த யோகாவோ மெடிடேஷனோ ஒரு சிம்பிளா செய்யறதுக்கு ஏதாவது வழிமுறை இருக்கா சார் பிசினஸ்ல டைம் ஒதுக்கி நிறைய பணம் சம்பாதிச்சு உடம்ப கவனிக்காம அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலிய கவனிக்காம கடைசியில வந்து எல்லாத்தையும் டாக்டர் கிட்ட போய் கூட வைக்கும் அதான் போகம் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க போகம் போகம்னு பதினாறு பெற்று பெருவாளுக்கு ஒன்னா ஒரு ஒரு குவாலிட்டி அது ஒரு 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 அரு ஒரு பொருள் அது இந்த போகம் போகம் அப்படின்னா நம்ம சேர்த்த பணத்தை நம்மவே என்ஜாய் பண்றதுதான் போகம் நிறைய பணம் சம்பாதிக்கிறீங்க ஆனா அதை என்ஜாய் சப்போஸ் நீங்க நிறைய சம்பாதிக்கிறீங்க பொண்ணு கல்யாணம் பண்றீங்க நிறைய விதவிதமான ஸ்வீட் இருக்கு அந்த ஸ்வீட்டை உங்களால சாப்பிட முடியலன்னா அது போகம் இல்லை நீங்க வந்து சம்பாதிச்சது உங்க காலத்துல என்ஜாய் பண்றதுதான் போகம் அதுக்கு உடம்ப நல்லா கவனிச்சுக்கணும் உடம்ப நல்லா கவனிச்சுக்கணும் மனசையும் கவனிச்சுக்கணும் இந்த யோகா பண்ணும் போது உடம்பு மனசு ரெண்டையுமே நம்ம நல்லா கவனிச்சுக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்பிரிச்சுவல் பிராக்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிசிக்கல் ரெண்டாவது வந்து மென்டல் மூணாவது வந்து ஃபேமிலி நாலாவது வந்து கெரியர் அல்லது பிசினஸ் அஞ்சாவது வந்து சோசியல் ஆறாவது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் இது வந்து ஆறு வீல்ஸ் ஆஃப் லைஃப் சிக்ஸ் பேலன்சிங் த சிக்ஸ் வீல்ஸ் ஆஃப் லைஃப் இதை கரெக்டா நீங்க பேலன்ஸ் பண்ணீங்கன்னா லைஃப் அதுக்கு வந்து டைம்லே சொல்றது அர்த்தம் இல்லை நீங்க ஆறாவது நிலை தான் ஸ்பிரிச்சுவல் சொல்றீங்க ஆறாவது நிலைக்கு எப்படி போகிறதுக்கு அளவுக்கு பொறுமையும் அதை தொடர்ந்து செய்யக்கூடிய இது இருக்கணும் இல்லைங்களா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சொன்ன ஃபேமிலி பிசினஸ் ரெண்டுலயுமே வந்து மக்கள் வந்து உழன்றுட்டே இருக்கிறாங்க அதை தாண்டி போக முடியறதுல நினைக்கிறேன் 
இல்ல அதை நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா அதுக்கு டைம் இல்லைன்னு நினைக்கிறோம் அதுக்கு நீங்க டைம் ஒதுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் யோகா ஸ்பிரிச்சுவல் பிராக்டிஸ் மெடிடேஷன் எல்லாம் பண்ணும் போது நீங்க அஞ்சு நிமிஷத்துல பண்ண வேண்டிய சாரி ஒரு மணி நேரத்துல பண்ண வேண்டிய விஷயத்த முப்பது நிமிஷத்துல பண்ணிடலாம் பத்து நிமிஷத்துல பண்ண வேண்டிய விஷயத்த அஞ்சு நிமிஷத்துல பண்ணிடலாம் இப்ப கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் டைம் வேஸ்ட் ஆகாது அதுக்கு வந்து இந்த யோகா பிராக்டிஸ் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணும் மெடிடேஷன் மெடிடேஷன் எல்லாரும் ரொம்ப ஒரு பூதமா நினைச்சிட்டு சிம்பிள் மெடிடேஷன் வந்து நான் ஒன்று சொல்லி கொடுக்குறேன் இது வந்து நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க நீங்க ஆரம்பிங்க இது பகவத்கீதால வந்து லார்ட் கிருஷ்ணா சொல்றாரு நான் சொல்லல இந்த ஹரி சொல்ல அந்த ஹரி சொல்றாரு ஹரி அந்த ஹரி சொல்றாரு அந்த ஹரி சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ஒண்ணுமே இல்லை சார் ஒரு காமான இடத்த சூஸ் பண்ணிங்க அந்த தனியா ஒரு ரூம்ல லூட் லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க யூ கேன் ஸ்டார்ட் அட் த நைட் தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி ஆரம்பிங்க இப்ப வேணா பண்ணலாம் ஸ்டார்டிங்ல வந்து தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு எல்லா லைட்டையும் ஆஃப் பண்ணிட்டு காமா உட்காந்துட்டு உங்களோட நெத்தி போட்டு பார்த்தீங்களா இங்கதான் வந்து அக்னா சக்ரான்னு சொல்றான் இங்கதான் நம்மளோட அஹ் உண்மையான தாட்ஸ் எல்லாம் இங்கே என்ன வருது இதுல கவனத்தை வச்சுக்க நெத்தி பூர்வத்துக்கு இடையில ரெண்டு பூர்வத்துக்கு இடையில நடுவில் உங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கட்டும் உங்க ரெண்டு கண்ணும் மூக்கோட நுனிய பார்க்கணும் அது எப்படி சார் பார்க்க முடியும் நினைக்கலாம் நீங்க உங்க கண் அந்த ரெண்டு நெத்தி பூர்வத்துக்கு இடையில உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கணும் உங்களோட ரெண்டு கண்ணும் மூக்கு நுனிய பார்க்கணும் மூக்கு நுனிய பார்க்கும் போது முதல்ல கஷ்டமா தான் இருக்கும் அப்புறம் ரெகுலரா பண்ண ஆரம்பிங்க அதுக்கு நெத்தி பருவத்துல உங்களோட கவனம் இருக்கும் போது உங்களுக்கு பிடிச்ச கடவுள் அது இயேசுவா இருக்கலாம் அல்லவா இருக்கலாம் கிருஷ்ணாவா இருக்கலாம் சிவனா இருக்கலாம் முருகனா இருக்கலாம் எந்த தெய்வமா இருந்தாலும் சரி அந்த தெய்வத்தை வந்து அதுல மனசுக்குள்ள கொண்டு வாங்க நெத்தி பருவத்துல அவங்களோட உருவம் வரட்டும் இதை நீங்க கண்டினியூஸா பண்ணிட்டே இருங்க இது பண்ணி 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 ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் அந்த உருவத்துல அந்த நெத்தி பருவத்துல அந்த உருவத்தை நீங்க கொண்டு வரும்போது அதை விட்டு வேற எந்த உருவும் வராது இப்படி வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு மெடிடேஷன் கை கொண்டு பரபரப்பு <laughs> 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 தினசரி <laughs> <laughs> உற்சாகப்படுத்திக் கொள்வதற்கும் நம்ம வந்து ஒரு என்ன சொல்றது டிசிப்ளின் பண்றதுக்கும் உண்டான ஒரு சின்ன விஷயம்தான் அது வந்து சிம்பிளா அதை நீங்க சொன்னது வந்து ஒரு ஆரம்பத்துல கஷ்டமா இருக்கும் போய் இருந்து பண்ண நிறைய தாட்ஸ் இப்ப நிறைய போகும் நிறைய சொல்லுவாங்க அந்த தாட்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் போத விட்டுட்டு அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இட் வில் கம் டு ஏ ஒரு நிலைக்கு வரும் அப்ப அந்த மாதிரி வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு மெடிடேஷன் வந்துருச்சுங்கிறது சொல்லிட்டு அது ஒரு நிறைய பேருக்கு பொறுமை எதுவும் கிடையாது என்ன நினைக்கிறோம் அப்புறம் எவ்வளவு தண்ணி ஊத்தின இவ்வளவு தண்ணி ஊத்தினா பெரிய பாத்திரத்தை காமிச்சு இதை ஊத்தினா அது அழிவிலே போடும் இல்ல தினசரி ஓபன் பண்ணி அழி இருக்கா இல்லையான்னு பாத்தானே பொறுமை வேணும் சில பேருக்கு வந்து ரெண்டு நாளே கூட வரலாம் சில நாளைக்கு சில பேருக்கு ரெண்டு மாசம் ஆகலாம் அது உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் பவரை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு தான் சார் அது எல்லாராலும் முடியும் நம்ம முடியாது நினைக்கிறது தான் கிரேட் சார் அது இது எல்லாருமே வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அதாவது மெடிடேஷன் அப்படிங்கிறது நமக்கும் அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை அது யாருக்கோ அப்படிங்கிற இதை விட்டுட்டு 
நம்ம கொஞ்சம் இந்த மாதிரியான ஒரு நான் சொன்ன மாதிரி நைட்டு இருட்டில் ரூமில் வந்து நம்ம வந்து ஒரே சிம்பிளான சார் சொன்ன நெற்றி பருவத்தில் மட்டும் கவனம் வைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் வந்துருச்சுன்னா சார் சொன்ன மாதிரி ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் எல்லாத்துலேயும் நம்ம எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் வந்து தெளிவாக இருக்கும் சரியாக இருக்கும் முடிவுகள் சரியாக இருந்தால் நமக்கு வந்து ஒரு ப்ராஃபிட்டபுளான ஒரு பிஸ்னஸ் வருங்கிறத சார் சொல்கிறார் நினைக்கிறேன் ஒரு காஷன் சார் இதில் வந்து வெறு மெடிடேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி முதல்ல இருக்கணும் ஃபிசிக்கலாக பாடி நல்லா திருமண அழகாக சொல்கிறார் உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்து உயிரை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்து உடம்பை வளர்த்தேனே உயிரை வளர்த்தேனே முதல்ல உடம்பு நல்லா இருக்கணும் பாடி இல்லாம உங்களுக்கு மத்தெல்லாம் கோபரேஷனே கிடைக்காது ரெண்டு விஷயம் பிசிக்கல் பிசிக்கல் மென்டல் ரெண்டு ஃபிட்னஸ் ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் மென்டல் ஹெல்த்துக்கு தான் நீங்க சொல்ற மென்டல் வெல்னஸ் இன்னைக்கு வந்து வெல்னஸ் வந்து ரெண்டு பகுதியா அழகா சொல்லலாம் பிசிக்கலுக்கு வந்து நம்ம பேசிக்கா அட்லீஸ்ட் மினிமம் அரை மணி நேரத்துல இருந்து முக்கால் மணி நேரம் மாதிரி டெய்லி நம்ம வந்து பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருந்தா தான் அந்த அந்த நாளே வந்து பிரிஸ்கா இருக்கும் அது வந்து சார் தொடர்ந்து செய்வார் சின்ன சின்ன இந்த யோகா சின்ன ஆசனாஸ் நிறைய ஆசனாஸ் கூட செய்வாங்க அந்த மாதிரி அவங்கவுங்க ஏஜுக்கு தகுந்தபடி வந்து இந்த விஷயங்கள் செய்யலாம் இன்னொன்னு சார் நீங்க சொல்லிட்டு இருந்த லிவ் வித் பிளிஸ் அண்ட் பீஸ் அப்படிங்கிற நானும் அது கேள்விப்பட்டேன் உங்களுடைய அந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் நீங்க ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா நல்லா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க உங்களுடைய அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த யோகா அண்ட் மெடிடேஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஆழ்ந்த ஒரு அனுபவ அறிவு பிளஸ் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய எக்ஸ்போசர் இண்டஸ்ட்ரியல விட எக்ஸ்போஷர் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இது எல்லாத்தையும் கலந்து ரொம்ப ஒரு இரண்டு நாள் ப்ரோக்ராம் அருமையா பண்ணிருக்கு அதுல என்னென்னலாம் நீங்க வந்து பண்றீங்க சார் அது வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு கார்பரேட் உள்ள இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு வந்து இது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அதாவது நம்ம பிசிக்கல் மென்டல் ஃபேமிலி கெரியர் சோசியல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆறும் ஆறு வீல் இந்த ஒரு வீல் தப்பா போனா கூட மத்த இது அஃபெக்ட் ஆகும் உடம்பு நல்லா இல்ல நிறைய பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க பிரயோஜனம் இல்ல நிறைய பணம் சம்பாதிக்கிறீங்க உடம்பு நல்லா இருக்கு மனசு சரியில்லை பிரயோஜனம் இல்லை சின்ன ஒரு டெஸ்ட் அப்படின்னா காலையில் எடுத்துருக்கும் போது மலச்சிக்கல் இல்லாமல் எழுந்துக்கிறீங்களா நைட்ல தூங்க போகும்போது மனச்சிக்கல் இல்லாமல் தூங்க போறீங்களா இதுதான் டெஸ்ட் சார் பிசிக்கல் வெல்னஸுக்கும் மென்டல் வெல்னஸுக்கும் ஒரு ஆசிட் டெஸ்ட் இதுதான் இது வந்து நீங்க மனச்சிக்கல் இல்லாமல் தூங்க போறதுக்கு எல்லாத்துல உங்க அமை அமைதி இருக்கணும் ஃபேமிலியில அமைதி இருக்கணும் உடம்புல நல்ல தெம்பு இருக்கணும் குடும்பத்துல ஒரு அமைதி இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன் அப்புறம் கெரியர்ல நல்ல பணம் சம்பாதிக்கணும் பணம் சம்பாதி மட்டும் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை அதாவது சில பேர் இருப்பாங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா சம்பாதிப்பாங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் செக்ஸ் வந்து விட பீஸ்ஃபுல் லைஃப் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பீஸ்ஃபுல் ப்ராக்ரெஸ் முக்கியம் ஸோ அதுக்கு நீங்க கெரியர்ல வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணக்கூடாது எல்லாத்துக்கும் டெலிகேட் பண்ணிடணும் வீட்டுல ஒரு நாய் வச்சிருக்கீங்க நாய் வச்சுட்டு நீங்க குறைச்சா என்ன அர்த்தம் நீங்கிறதுக்கு <laughs> 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 அதுக்கு பணம் நான் சம்பாதிக்கிறேன் பணம் இல்லாம இந்த உலகத்துல மதிப்பு கிடையாது சோ எல்லாமே அதை சொல்றோம் பிசிக்கல் சொல்றோம் மென்டல் சொல்றோம் ஃபேமிலி சொல்றோம் கெரியர் சொல்றோம் அண்ட் சோசியல் சொல்றோம் ஸ்பிரிச்சுவல் சொல்றோம் மெடிடேஷன் சொல்லி பத்தி சொல்லி விடுறோம் பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் சிம்பிள் பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் சொல்லி விடுறோம் சிம்பிள் பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் சொல்லி விடுறோம் ஒரு இன்டர்கிரேட்டட் கோர்ஸ் முத்ராஸ் ஒரு முத்ராஸ் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கவே மாட்டேங்குது முத்ராஸ் அப்படின்னா அது வந்து நம்ம சாதாரண சாதாரணமா பண்ணக்கூடிய முத்ராஸ் கூட என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்காரு என்னோட மென்டர் அவர் தான் பிராணிகளின் பத்தி எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ராஜ்மோகன் ஒருத்தர் ஸோ அவர் வந்து யூஎஸ்ல அதுக்கப்புறம் ஜப்பான்ல துபாய் எல்லாம் போய் கத்துட்டு வந்திருக்காங்க அந்த முத்ராசம் வந்து நம்மள மாதிரி ஆளுங்க சடன்ட்ரி லைஃப் பீப்புள் அவங்க உட்காந்துட்டே சொல்ல பண்ணக்கூடிய மெடிடேஷன் முத்ராசெல்லாம் இருக்கு உட்காந்துட்டே சொல்ல மெடிடேஷன் கையில பண்ணலாம் தூங்கும் போது தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி படுக்கையில படுத்து பண்ணலாம் இந்த முத்ரா தான் வெரி பவர் ஒரு சின்ன சீக்கிரம் ஒண்ணு சொல்றேன் புயல் மழை வருது வெளியே போகும்போது வாக்கிங் போட முடியலன்னா அந்த முத்ரா பண்ணிக்கலாம் பண்ணிக்கலாம் சில முத்ராஸ் எல்லாம் இருக்கு உட்காந்து இடத்துல இருந்தே பண்ணலாம் டிரைவ் பண்ணும் போது மட்டும் பண்ண முடியாது சாப்பிடும் போது பண்ண முட
ஒரு விஷயம் சார் இந்த இந்த மாதிரியான ஒரு மெடிடேஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் செய்யும் போது வந்து யாராவது ஒருத்தருடைய ஒரு மென்டா நீங்க சொன்னீங்களா அது மாதிரி ஒரு குருவினுடைய உதவி தேவையா இல்ல நம்மளவே தெரிஞ்சுக்கிட்டு செய்யலாமா நான் சொன்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் இன்க்ரீஸ் பண்றது அதுக்கப்புறம் நிச்சயமா குருவோட துணை தேவை ஏன்னா குரு நிச்சயமாக தேவை நம்ம வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து டிரான்ஸ்பார்மர் வழியா தான் வருது டேரக்டா அந்த கேபிள் இருந்து வீட்டுக்கு போனோம்னா எல்லாம் ஃபியூஸ் ஆயிடும் ஸோ அந்த டிரான்ஸ்பார்மர் தான் குரு குருவோட அருள் இருந்தா தான் நமக்கு அது கிடைக்கும் ஒரு நல்ல மென்டர் நல்ல குருவ மூலமா தான் கத்துக்கும் நம்முடைய நண்பர்கள் நிறைய கதிரேசன் சார் தான் அதை கேட்டிருந்தாரு இப்போ கிருஷ்ணகுமார் சார் நாகலிங்கம் சார் ஏ வி ராமநாதன் சார் எல்லாருமே வந்து வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க தேர் சேயிங் வெரி இன்ஃபர்மேட்டிவ் அண்ட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க பாராட்டி இருக்கிறாங்க ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் யுஎஸ் ரமேஷ் அவர் வந்து நிறைய அவருடைய டிசிப்ளின்டாக இருக்கிறதுக்கு வந்து இந்த யோகா அண்ட் மெடிடேஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது இருக்காங்க ஏன்னா இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு ரஷ்ஷான ஒரு லைஃப்பில் ஒரு ஐடி செக்டார் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்குலாம் இந்த நீங்கள் சொல்ல யோகா மெடிடேஷன்லாம் வந்து இதுக்கும் நமக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து இன்றைக்கி வந்து கண்டிப்பாக இது உடைச்சிருக்கும் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸில் ஒரு மெடிடேஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் நம்ம கொண்டு வரலாம் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ் கூட ஆகும் அதே மாதிரி வந்து சில முத்ராஸ் உட்காந்த இடத்துலேருந்தே வந்து நம்ம வாக்கிங் போகிறதுக்கு உண்டான அந்த வெல்னஸ் வந்து நம்ம கொண்டாடும் இன்னைக்கு வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆஃப்டர் கோவிட் நைன்டீன் வெல்னஸ் ஆஃப் எனி ஹியூமன் பீயிங் இஸ் மோர் வைட்டல் பார்ட் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு அந்த இம்யூனிட்டி பவர் ஆகட்டும் இல்ல பிசிக்கலாகவும் மென்டலாகவும் இன்னைக்கு நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான லைஃப்ல தான் இருக்கிறாங்க வெளியே போக முடியல வந்து இந்த சமயத்துல இந்த யோகாவை ஹவு சிம்பிள் அதே மாதிரி பிஸ்னஸ்ல இருக்கிறவங்களும் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கும் வந்து நீங்க சொன்ன அந்த லிவ் வித் பிளிஸ் அண்ட் பீஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரோக்ராம் நம்மளுடைய இந்த பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய நேர்களும் சரி மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இருந்தா நம்ம வந்து இதை ஆன்லைன்லேயே கண்டெக்ட் பண்ணலாமா ஆன்லைன்லேயே பண்ணலாம் இப்ப இன்றைக்கு வந்து இருக்க காலகட்டத்துல வந்து ஆன்லைன்லயே வந்து சேர பொறுத்த மட்டும் வந்து ஒரு பிசிக்கலா கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயத்த ஆன்லைன்லயே வந்து கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ராக்டிவா அந்த செஷன்ஸ் கொண்டு போவாரு அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கிறவங்க தயவு செய்து வந்து நம்மளுடைய பேஜ்ல வந்து நீங்க பதிவு பண்ணுங்க சாருடைய கான்டாக்ட்ஸும் கொடுக்குறேன் ஸோ தட் இஃப் இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள் இஃப் தே ஆர் மோர் தென் டென் ஆர் டுவெண்ட்டி அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து வி ஆர் ரெடி டு ஆர்கனைஸ் த ப்ரோக்ராம் ரொம்ப ரியல் டைம்ல வந்து நாங்கள் சொல்றோம்ல அந்த ஒரு ஒருத்தருடைய மென்டாரோட துணை வேணும் அப்படிங்கிற நீங்க செஞ்சு அதனுடைய பெனிஃபிட்ட வந்து உங்களுடைய சொல்ல மாதிரி கேரியர்லயும் ப்ரொஃபஷனலையும் பார்க்கும்போது தான் அது தெரியும் அழகா ஒரு விஷயம் சொன்னது ரொம்ப பதிவான விஷயம் காலையில எந்திக்கும் போது மலச்சிக்கல் இல்லாமலும் நைட்டு தூங்கும் போது மனச்சிக்கல் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ஒரு ஸ்கேலா லைஃப்ல வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஸ்கேலா வச்சுக்கலாம் ரொம்ப வெல் செட்ஸ் தட் வாஸ் கிரேட் அந்த மாதிரி இருந்தா அது அதுதான் ஒண்ணுதான் ஸ்கேல் நம்ம வந்து சரியா இருக்கிறோம் சரியா தான் இருக்கிறோம் அப்படிங்கறதுக்கு ஒரு சிம்பிள் ஸ்கேல் அழகா சொல்லியிருக்கிறீங்க அது வந்து எல்லாரும் அதை வந்து செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த செக் பண்ணி பார்த்தாலே தெரியும் ஆஹ் உங்க நைட்டு தூக்க வரலையா அப்ப மனச்சிக்கல் இருக்குது ரைட் ஓகே அப்ப நான் அதை ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் மலச்சிக்கல் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க சொல்லுவோம் மலச்சிக்கல் எல்லாமே உணவு வகையில எல்லாமே சொல்லுவாங்க எல்லாமே அந்த ப்ரோக்ராம்ல கோர்ஸ்ல வந்துருது ஓகே உணவே மருந்துன்னு சொல்றாங்க அதாவது இப்ப மலச்சிக்கல் இருக்குது நான் என்ன பண்றது அப்படின்னா இப்ப அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ்ல இருந்து உங்களுடைய எல்லா பழக்க வழக்கமும் அழகா ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு அனுபவத்தோடு கூட ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து சார் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு கண்டிப்பா அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கிறவங்க வந்து பிங்க் பண்ணுங்க சோ தட் வில் டூ தட் கண்டிப்பா சார் தேங்க்யூ வெரி மச் சார் இந்த இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப அழகா இந்த யோகா அண்ட் மெடிடேஷனை பத்தி ஒரு சின்னதா ஒரு இன்சைட் அழகா தெரிஞ்சுக்கிச்சு ரொம்ப சிம்பிள் அடிட்ட இதுல பார்த்துட்டு இருக்கவங்களும் சரி இனி பார்க்க போறவங்களையும் சரி இதை தொடர்ந்து வந்து அவங்க செய்வதற்கு உண்டான முயற்சி எடுத்துக்குவாங்க அதற்கு அவர் சார் சொல்ற மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு முன்னுரை ஒரு ஒரு நல்ல விவரம் தெரிந்தவருக்கு மூலமா செய்யணும் ஜஸ்ட் வந்து இது ஆன்லைன்ல பார்த்துட்டு செய்யறதுல எக்ஸசைஸ் மாதிரி இல்ல யோகா அண்ட் மெடிடேஷன் அப்படிங்கிறது சரியாக செய்ய வேண்டும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் முறையாக சரியாக செய்யணும் உங்களுக்கு அளவுக்கு நீங்க நீங்க எந்த அளவுக்கு
சார் இதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் இன்றைக்கு வந்து இந்த ப்ரோக்ராம்ல கலந்துகிட்டதுக்கும் உங்களுடைய அனுபவத்தை ஷேர் பண்ணிக்கிட்டதுக்கும் இது வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான் அது மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் வந்து இதுல மேலும் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும்ங்கிற விரும்புவர்கள் எங்களுடைய ஜென்சி ட்ரைனிங் அண்ட் கன்சல்டிங்ல என்ன வந்து தொடர்பு கொள்ளலாம் சாரோட கண்டிப்பா நாங்க கனெக்ட் பண்றோம் இதனுடைய இந்த ப்ரோக்ராம்ல நோக்கமே வந்து கனெக்டிங் பீப்புள் வித் ஈச் அதர் சோ தட் யூ என்ஹான்ஸ் யுவர் பொட்டன்சியல் எவ்ரி திங் இன் யுவர் லைஃப் அதுதான் இந்த நிகழ்வுடைய நோக்கம் தேங்க் யூ வெரி மச் சார் இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து பார்த்துட்டு இருக்க அத்தனை பேர்களுக்கும் இந்த முகநூல் வாயிலாக பேஸ்புக் ஸ்ட்ரீமிங்லையும் பார்த்துருக்க அனைவருக்கும் வந்து நன்றியை தொகைத்துக் கொள்கிறேன் தொடர்ந்து இதை சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்க பதினேழு எபிசோடையும் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடியவர்கள் நண்பர்கள் இதே மாதிரி இதுக்கு தகுந்த இதை எப்படி செய்யலாங்கிற உங்களுடைய க கருத்துக்கள் மூலமாக உங்களுடைய ஃபீட்பேக்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்க அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சார் தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ ஹரி சார் தேங்க் யூ ஹரி சார் தேங்க் யூ வெரி மச் um we will meet in the next episode thank you